เราจะนิพไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการทำความเพียรทางด้านจิตใจกายกับใจสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งการภาวนาไม่ใช่นั่งหลับตาเพื่อพักผ่อนนั่งหลับตาเพื่อผลคลายความผลคลายเป็นผลข้างเคียงหรือว่าเป็นผลพลอยได้แต่ไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาการภาวนาเนี่ยก็เพื่อสร้างฐานของปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในจิตใจเราจะสงบในทางที่จะนำไปสู่ปัญญาเราต้องใช้ความเพียรพยายามเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องกายเรื่องใจพอสมควรต้องช่างสังเกตนั่นพุทธะหรือพุทโธคือภาวะตื่นรู้เรากำลังพัฒนาเรากำลังเปิดเผยตัวพุทธะในใจเราเปรียบเสมือนอการแกะสลักพระพุทธรูปองหินเหมือนพระพุทธรูปฝังอยู่ในก้อนหินเด็กต้องแก้สลักจนจะได้เชิญชมจนได้กราบได้ไหวพุทธภาวะก็ฝังอยู่ในจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสต้องแก้สลักจึงจะได้ปรากฏการภาวนาคือการทำงานการภาวนาคือการค้นคว้าคือการวิจัยเป็นการสแสวงหาอริยทรัพย์ภายในท่านท่าที่ต่อการภาวนามีผลทางต่อการกระทำและผลการกระทำมากเรากำลังทำความเพียรในการทำความเพียรนั้นเราใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเรากำหนดลมหายใจเพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจไปคลุกคลีกับสิ่งสมองทั้งหลายคือไม่ไม่ไปยุ่งกับมันเพราะมีงานทำห้ามอย่างเดียวห้ามอย่าไปยุ่งกับกิเลสอย่างเดียวไม่ไม่ได้ต้องมีสิ่งอื่นที่ดีกว่าให้ทำจะให้จิตใจอยู่อย่างรู้ตื่นปึกปานในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้หรอกต้องมีสิ่งกำหนดเพื่อให้จิตเปลี่ยนความสนใจจากอารมณ์หลากหลาย
มาสู่อารมณ์เดียวทีนี้การที่จิตใจจะยอมอยู่กับอารมณ์เดียวสิ่งเดียวเช่นลมหายใจต้องฝืนความเคยชินต้องทวนกระแสอารมณ์มากเราจึงต้องยอมรับว่าความเครียดย่อมปรากฏอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งเหมือนผู้ที่เริ่มเลิกเลิกการใช้ยาเสพติดอารมณ์และความคิดก็เหมือนของเสพติดนี่เรากำลังเปลี่ยนนิสัยสิ่งที่จะช่วยให้เราอยู่กับลมหายใจได้ไม่ลืมลมหายใจเพื่อความเชื่อมั่นในคุณค่าของการกระทำเชื่อมั่นในโทษในทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่กระทำนั้นเราพิจารณาในข้อนี้ให้ดีดูจากชีวิตของตัวเราเองชีวิตของคนอื่นคนใกล้ชิดบ้างคนคนอยู่ในข่าวเองได้ให้เห็นว่าทุกข์ใจความทุกข์ใจของเราความทุกข์ใจของเขาก็จากกิเลสมากกว่าอย่างอื่นและถ้ากิเลสเป็นตัวร้ายจริงๆแล้วทำยังไงกิเลสนั้นจะลดน้อยลงหรือจะหายไปได้ไม่ใช่ว่าจะหายเองจะหายได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเท่านั้นนั้นถึงแม้ว่าการปฏิบัติธรรมและการกำหนดลมหายใจยากมาคุ้มค่าเพราะไม่มีทางอื่นนี่เราเชื่อมั่นในผลอานิสงส์ของการฝึกจิตด้วยการน้อมจิตเลิกอยู่ในสังคคุณเรลึกอยู่ในผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราคอยมีโอกาสไปกราบไปไหว้ไปไปปรึกษาหารือในที่ท่านได้ถึงขั้นนี้ก็โดยการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อย่างอื่นเราจะเจริญตามรอยท่านก็โดยการปฏิบัติไม่มีทางอื่นนั้นถ้าเราขาดชันทะขาดความกำลังใจในการปฏิบัติเราก็วางลมหายใจว่าชั่วคราวแล้วมาพิจารณาอย่างแยบคายในสองข้อนี้คือความทุกข์ที่ยอมเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติความสุขความเจริญที่ยอมเกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกระทั่งกำลังใจแรงโดนปันดาลใจที่จะปฏิบัติปรากฏเราจึงกลับมาอยู่กับลมหายใจจะอยู่กับลมหายใจจะอยู่อย่างไรถึงจะเหมาะสมถึงจะทุกจริตเราทดลองดูคืออยู่กับลมหายใจสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวกำหนดที่กาความสัมผัสของลมที่ปลายจมูกเป็นต้นจุดที่ชัดที่สุดสบายที่สุดอันนั้นคือจุดทำงานของเรา
หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่คืองานของเราเพลอแล้วรู้ตัวแล้วว่างกลับมาอยู่กับลมหายใจตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่เหมือนตุกตาหาลุกลมแต่ถ้าจิตใจเรายังไม่ค่อยถนัดยังไม่ค่อยยอมอยู่กับลมหายใจในลักษณะนี้ในเปลืองต้นเพื่อทำความคุ้นเคยกับลมหายใจเราตามลมหายใจเข้าไปในกายได้โดยจัดจุดสามจุดปลายจมูกจุดที่หนึ่งหน้าอกจุดที่สองท้องจุดที่สามหายใจเข้าให้สังเกตลมผ่านหนึ่งปลายจมูกสองหน้าอกสามท้องหายใจออกเริ่มที่ท้องผ่านหน้าอกจบลงที่ปลายจมูกตามเข้าตามออกให้จิตใจทำความคุ้นเคยกับลมหายใจแต่เมื่อเราคุ้นเคยแล้วจิตไม่ค่อยฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วจึงกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งเพราะการตามลมเข้าตามออกนั้นจะเป็นจะได้แค่สมาธิพื้นพื้นจะให้สมาธิให้มั่นคงกว่านั้นต้องอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนี่การกำหนดลมหายใจด้วยการบริกรรมก็เป็น <coughs> เป็นทางเลือกได้เหมือนกันเช่นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่เมื่อเราบริกรรมก็ต้องระวังถ้าขาดสติสักแต่ว่าพุทโธพุทโธก็กลายเป็นลักษณะคำกลมประสาทมากกว่าทำให้ง่วงได้พุทธโธหรือพุทธะแปลว่าตื่นรู้นั้นพุทธะหรือพุทธโธเป็นคำบริกรรมที่เตือนสติว่าเรากำลังพัฒนาพุทธภาวะอยู่พุทธภาวะคือรู้ตื่นเบิกบานอีกวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งแล้วก็สองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าถ้าเกิดเผลอเมื่อไหร่ต้องเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าได้หนึ่งถึงห้าโดยไม่เผลอเลยก็เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งถึงหกแล้วก็หนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็หนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบนี่คือวิธีการสร้างความผูกพันระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้ด้วยการนับลมหายใจเราอาจจะใช้วิธีพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างละเอียดเช่นสนใจศึกษาความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดความอุ่นความเย็นของลมหายใจเพื่อให้จิตใจสนใจใส่ใจในลมหายใจนั้นเราจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเพื่อพัฒนาพุทธภาวะคือการตื่นรู้เพื่อให้จิตมีคุณสมบัติที่มั่นคงปราศจากความยินดีอินดีินร้ายรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเพื่อหาการพิจารณาไตรลักษณ์ต่อไปในก่อนจะพิจารณาไตรลักษณ์รู้เห็นกายใจตามความเป็นจริงถอดถอนกิเลสทัณหาได้จิตต้องมีคุณสมบัติบางอย่างจึงจะได้ประสบผลสาเร็จคุณสมบัติเหล่านั้นเกิดจากการฝึกให้จิตมีสติต่อเนื่องสติต่อเนื่องไม่ขาดสายแม้แต่หนึ่งวินาทีก็กลายเป็นสมาธินั่นเองนั้นสติต่อเนื่องคือสมาธิส
มาธิเป็นฐานของปัญญานั้นเช็คสำรวจอิริยาบถของเราเป็นระยะระยะอย่างนั่งตัวตรงไหมกายเราตรงตรงให้ตั้งความเพียรอยู่ในการรักษากระดูกสันหลังให้ตรงศีรษะให้ตรงส่วนอื่นของร่างกายให้ผ่อนคลายให้มีความสมดุลระหว่างความเพียรและความผ่อนคลายปรากฏอยู่ในกายสะกดจะได้หลักที่จะได้นำไปใช้ในการฝึกจิตไปด้วย